buenas noches. Hola, buenas noches. Luisana. Hola, Luisana. How are you? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Luisana? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, mire por aquí con un montón de tareas durante el día, pero ya, gracias a Dios, las terminamos algunas. ¿Y usted cómo ha estado? No ha estado llena de tareas. No. Tareas del hogar, tareas de trabajo, ¿verdad? Pues hoy no, no he trabajado, pero... Ah, no acá, las de la casa nada más. Tareas de la casa, ok. Very good. Sí. Menos mal que no les deja tarea, ¿verdad? La misa. Porque si no, toca más pesado. Pero han no, estado pero ahí... avanzando la plataforma, sí. Sí, ahí he aprovechado yo, a... hoy que he tenido tiempo, avanzar sí. un poquito. Ajá, muy bien. Sí, porque no podemos estar atrás, porque si no, no les dan el diploma. Sí, es cierto. Ajá, hay que tratar la manera de avanzar, ¿verdad? Hola, sí. Vilmita, por ahí llega Vilmita. Hola, Clelia. Hola, Rosy, Jasmine, Glenda, Jonathan, Sandra. Puntuales, los felicito a los que están puntuales a la una. ¿Cómo está, Vilmita? Bien sonriente, Vilmita. Gracias. Miren cuando sonríen así como que le transmiten a los maestros esa, esa paz, ¿verdad? Es bien agradable verlos sonreír, sí. Yo he tenido grupos que son bien serios. Y por más, que, la, sí, por más que les haga broma, bien serios. Pero aquí es muy bonito, bien sonrientes. Welcome, welcome. Vamos a dar inicio a la clase de ahora. Vamos a recordar un poquitito de lo que vimos el día de ayer. A ver si se recuerdan. Pueden ver mi presentación. Me avisan si no la pueden ver. ¿Pueden verla? Yes. Yes. ¿Qué dice? Miren, la teacher es rockera. ¿Ya vieron? Ya vieron que mis labios son azules y mi cara es azul. <risa> Ay, no, estos backgrounds. Y los tengo que tener, pero no me gusta porque se me pone la cara azul también. Ok, simple present questions with do. Ok. Preguntas usando el simple present with do. En la plataforma, algunos de los ejercicios que iban a avanzar ustedes solitos tenían que ver con esto. ¿verdad? Por si les quedó alguna duda, vamos a ver ahora este tema. Miren. Ay, los asusto con todo esto, ¿verdad? Es como cuando ven matemática, un montón de números en la pizarra, no se asustan. Sí, ¿verdad? ¿A quién le gustan las matemáticas? ¿Do you like math? Yes, ¿do you like? Eh, hey, ya vino Jessica, ya vino Rosy, me encanta. Welcome, chicas. Hola, Nina, Guadalupe. Qué guapa. Hi, teacher. Andan bien bañaditas ahora las tres. <risa> ayer no, dice Rosy. No, como no, ayer también. <risa> Me gustan las expresiones de Rosy. Hola, ¿cómo están? Ana sí, Guadalupe, sí, no qué guapa. Día, cerca. <risa> ¿Cómo? Cansados. Y eso que no me tiene todo el día cerca. Ah, vaya. Me imagino que se tira carcajadas. Ay, sí. sí. Eso. Me, me contagiará su alegría. Es bonito eso. ¿Cómo han estado? Tranquila, sí. Bien. Gracias aquí, a Dios. aquí. Eso, así se habla. Gracias. A la expectativa de la hora de la clase. Eso. Esperan esta Bien. hora. ¿Les gusta esta clase? Por lo menos sirve sí. de relax. Porque todo el día es así como tedioso, ¿verdad? No, no, sí esperamos la hora de la clase. Está Por eso tratamos la manera de que, en mi caso, ¿verdad? trato la manera de que sea un poquito amena, ¿verdad? La clase para que no se sienta así como el estrés del día, ¿verdad? Ok, miren, el tema es Simple Present Questions with Do. Y acá nosotros vamos a ver eh, formula, cómo se formulan las preguntas usando el las WH words, más el do o el das. Más, acuérdense que ayer yo les explicaba. Chicos, después de las WH words sigue el do o el das. ¿Se acuerdan que les dije eso? Y luego después del do o el das, sigue los pronouns. ¿Ok? Los personal pronouns. 
I, you, we, they, he, she, it. Where do you, where do you what? Where do you study English? Where do you study English? I study English at the university. I study English at English Corporative, ¿verdad? Where do you study English? Another question could be, when does she play tennis? For example, when does she play tennis? Yo estoy inventando aquí cómo unirlas, ¿verdad? Usted las puede unir como usted quiera. Cuando juega ella, ¿qué? Tenis. Acuérdense que ayer les dije que para traducir no es necesario decir el pronombre. Cuando juega tenis, ya se sabe en la conversación de que está hablando de una chica, ¿verdad? Usted solo escoge ahí el he o el she. Lo importante es que usted utilice el orden correcto, que es una WH word primero. Le voy a ir colocando aquí numeritos. Primero, la WH word. Eso es really important. La WH word. Eso es número uno. No, con verde, no. Con rojo, para que lo puedan ver mejor. Ok. La WH word. Dos. Eh, ¿Qué sería el do y el das? Es el verb. Alba. Auxiliar. Auxiliary. Auxiliar Excellent. Verb. It's an auxiliary. What is I, you, we, they, he, she, it? What's that? Pronouns. Pronouns. And then, hasta acá, hasta la número cuatro, tenemos study, do, like, play, walk, verb. have, verb. Compliment. And the compliment. Very good. Entonces, si ustedes, según los numeritos, ¿verdad? Número uno es entonces el WH word. Número dos, auxiliar. Número, ay, pero que no le coloque rayita. Auxiliar. Number three, it's the pronoun. Now. Se me perdió la rayita. Ay, se me perdió. ¿Qué pasó? A veces se desconfigura, fíjese, el teclado. Elige el, elige el teclado español abajo. Sí, pero te, tengo, ahí está, ahí está. Ya ahí está. Sí, gracias. Ok. Down is word, auxiliary verb, pronoun. Pronoun. Vamos a dejar abreviado. Uh, verb. Compliment. And compliment. Compliment. Complement. Okay, así sería el orden. Is that clear? Yes. Yes. Very good. Ahora, las respuestas que ustedes van a dar son así, miren. Si yo pregunto... When do you study English? When, cuando. ¿Qué significa when? Cuando. Cuando. Where? Cuando. Donde. 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 What? Donde. When? ¿Qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Very good. Very good. Entonces sería WH word. When do you study English? I study English in the afternoon. When. Ok. Cuando usted utiliza las WH words, va a contestar preguntas, respuestas, perdón, específicas. When do you study English? I study English in the afternoon. Why do you study English? I study English because I like. Or I, I study English because. Eh, I need the English for my job, for example. Pero me le colocan mute a los micrófonos. Pero si usted no utiliza las WH words, usted solo dice do. Y borramos, digamos, las WH words. Vamos a ver cómo, cómo sale esto. Vamos a ver. Vamos a hacer magia por aquí. Bye. Solo así, miren, sin las WH words. 
Do you study English? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I, I, do. I do. Or no, no I, I don't. don't. Ah, entonces quiere decir que cuando usted le quita las WH words, ahí ya no se contesta específico como yo les estaba contestando, dándoles explicación de algo. Que ahí ya solo se, que se contesta sí o no. Yes or not. ¿Ok? Ese efecto ocurre, efecto mágico ocurre cuando usted le borra las WH words. Do you like dogs? Do you? Ay, Acá está. Do you like dogs? What's the answer? Yes, I do. Yes, or I no, do. I don't. No, okay? I don't. Uh -huh. Aha, okay. just that. Does she? Have any brothers or sisters? ¿Cuál sería la respuesta? Que si ella tiene hermanos o hermanas. Yes, she does. Very good. Tiene que contestar con el mismo pronoun. She. Does she have any brothers or sisters? Yes, she does. Pero no está ningún she does. Lo vamos a agregar acá. ¿Verdad? No hay ningún she. Solo hay he. Sería... Yes, coma, siempre después del yes or no, tiene que llevar una coma. She does. Punto. Porque es oración. ¿Estamos claros? Yes yeah. or not. Ajá, ¿es it clear? Yes. Yeah. Vale. Ahora, veamos aquí abajo. When does the train arrive? ¿Qué dice esa pregunta? Se la vamos a hacer esta pregunta a Rosy. Rosy. When does the train arrive? Hola, hola. Um, the train does at 8 o'clock. Ajá. Allí no es necesario decir ni el tú ni el das en la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una WH word. Okay? Ajá. Aquí la vamos a incluir ya. Right. Aquí está. When does the train arrive? Otra vez. Respuesta es. Um, the train arrive at 8 o'clock. Very good. No tiene que utilizar el tú y el das, ¿verdad? Ya lo hizo bien. The train arrives at 2 o'clock. Pregunta número 2. Álvaro, where do you live? Uh, I live in Marriott. I live in Merliot. Very good. Um, Ana Guadalupe, what do you do in the evenings? Ah. What do you want? Uh -huh. What do you do in the evenings? Evenings, the, um, I do homework with my kids. Very good. Uh -huh. I do the homework with my kids. Okay. Um, yeah. Clelia, why don't you listen in class? No es que sea cierto, ¿verdad? Pero hay que ver cómo se contestan esas preguntas. Why don't you listen in class? Clelia? Hello. Vamos a ver. Hello. Oh, tiene eco. Está fallando el internet. ¿Sí? ¿Me escucha, Glenda? Vaya, vamos a preguntar entonces a Glenda. Glenda, why don't you listen in class? Tampoco. Vamos a preguntar a Sandra Pascasio. Why don't you listen in class? Or, más fácil, where do you live? 
Sandra Hello. Pascasi. Hello. Where do you live? Hello. Hello. Teacher. Yes. In. Mm. Sandro. Okay. Que no sé, es que no le entendí la la la, la pregunta. pregunta. Where do you live? Sí. Sí, sí ya vi que. Mm -hmm. Where do you live? Is the question. Where do you live? ¿Cómo se responde? ¿Quién le quiere ayudar? Where do you live? I live in San Salvador. I live in Merliot. I live in Santa Tecla. Yes. I live in San Miguel. I live in San Miguel. Qué calor. Así que va. Con razón, Ana Guadalupe. Así como. Aquí está ropa fresca, ¿verdad? Sí, yeah. okay. Too far, too far. Okay, very good. Vaya. Chicos, ahora lo que quiero es que en sus cuadernos ustedes hagan lo que la Miss ha estado haciendo. Formulen preguntas utilizando una WH word, un auxiliary, un pronoun, verbo más complemento. Si usted no quiere usar la WH word, úsela utilizando desde el principio el tú o el das. Y la respuesta sería con yes or not. ¿Ok? Van a ser tres okay. nada más. Tres preguntas y tres respuestas. Si son preguntas específicas con las tablet words, ustedes tienen que responder utilizando las tablet words. ¿Ok? Perdón. Utilizando respuestas específicas. ¿Ok? Tienen que darme una respuesta larga. Por ejemplo, yo le digo a Álvaro, Álvaro, when do you walk to school? No, when do you, no, do you like dogs, Álvaro? Uh, yes, I do. Why do you like dogs? Uh, because it's a very good company. Ah, good. ¿Ya vieron? La primera era solo yes, I do. Do you like dogs? Yes, I do. Why do you like dogs? ¿Por qué le usan los dogs? Because they are good company. Mm -hmm. Very good. Pero company es empresa. <laughs> Quise decir compañía. It's, it's good. Aquí le voy a colocar. ¿Cómo se dice esa palabra? They are good mates. They are good mates. Así. Ok. Mates. Compañeros. Mates. Ok. Vale. Ahora le pregunto a... Mientras los demás están trabajando. Jessica. <ríe> eh, Jessica. Hi, Hi. Do you... Have any brothers or sisters? Do. Cuando usa el I, es do. Cuando usa el hey, she, it, es. Ay, I do. I yes, do I do. Have. No, no, yes, no, 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 no. Do. Yes, I do. Hasta ahí. Ay, espéreme, que mi cara se ha puesto oh, okay. Ajá. Ok, yes, I do. Tienen los labios oscuros. Sí, mire, como que soy rockera y me desaparezco. Vaya. Este, okay. yes, I do. Okay. Solo contesta yes, I do. ¿Verdad? Ok. Do you have brothers? Okay. Yes, I do. Solo eso. Eso es lo que quiero que aprendan, ¿verdad? Do no, I don't. you have or no, I don't. Ok. Y si es más específica. Only, only brothers. Ok. Ah, I have only brothers. Mm -hmm. I have only brothers. Mm -hmm. Good. Ahora hagan sus preguntas. Son tres preguntas. 
y respuestas. Have you finished, Álvaro? Yes. Very good. Yes. Tell me your questions. Yes. When your parents, where do your parents live? Live. Where live. do your do parents live? Parents live. Ahí no se les agrega S a los verbos, porque está un auxiliar, ¿verdad? Yes. Where do your parents live? Otra vez. Where do your par parents live? Uh -huh. Y la respuesta. Uh, they live in San Salvador. They live in San Salvador. Very good. <laughs> Ok, le da risa a mi cara, ¿verdad? Estoy desapareciendo, pero quiero ver qué hago con esto. Yes. <ríe> ok, soy una teacher blue, como Sonic. Ah, la cámara estaba sucio. Ah, no, bye. Ok, very good. Let's continue. Vamos a ver. Do you have the other question, Alvaro? Uh, Three questions, I said. You have to write. Uh, why, why do you like the English class? Uh, okay. What's the answer? Uh, because are very entertaining. Entertainment. Uh, oh. Um, they are useful for my for my job excellent for the job. they are useful for my job mm -hmm. very good vaya se fijaron ernesto alvaro ernesto ha contestado sus preguntas de una forma larga mm -hmm. lo felicito está lista rosy la veo a rosy ahí se le está saliendo humo de la cabeza <laughs> Está bien concentrada. Vamos a ver quién más. ¿Quién ya terminó? Silvia ya terminó. Karina. Silvia Karina. Have you finished? Se quedó congelada la pantalla de Silvia Karina. Hola. La pantalla de Silvia Karina se congeló. Y la teacher se vuelve como Sonic. ¿Quién ya terminó? ¿Jessica? Yo, yo, ah, very yo. good. Ok, yo, Rosy. Okay. Y luego Jessica. Where, va a where do you work? Ajá. Uh -huh. Work at home. Oh, great. Do you eat? Yes, I Excuse do. Excuse me? Do you eat? Mm -hmm. Yes, I do. Ok. What does she cry? Mm -hmm. Because está triste. Eso estaba haciendo. <laughs> oh, because she is sad. Okay. Because she, she is, is sad. Sad. Mm -hmm. sad. Se escribe S A D. Sad. Okay. Ajá. Sad. Good job. Pero, ¿verdad que vieron la diferencia entre con, preguntar con las WH words y preguntar con el tú y el das? Eso es lo que quiero que vayan manejando. Silvia Karina. Vale, seguimos con los que tienen las cámaras apagaditas. Ingrid Olivo está por allí. No, vaya, vale, Jessica, continue. Ya le había okay. dicho a Jessica que ella iba a continuar. Ok, Jessica. Number one. Uh, Ajá. Do you like the, do you like a uh, English class? Oh. Yes, I do. Excellent. Uh, ah, pues ya ganó mil puntos por eso. <laughs> 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 okay. Uh, uh, where do your best friend live? Where do your best friend? Está hablando de la best friend o de el best friend. Entonces es das. Does he or does Dan. she? Ajá. Porque está hablando oh, del he or she. Does. Uh -huh. Where does your best friend live? Live, 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 live. live. Mm -hmm. uh, my best friends live in the USA. 
Oh, ok. Lo mismo que yo tengo mi best friend en Europe. Oh. Ajá. Pero estamos más conectadas oh, no. que cuando vivía acá. Sí. Yes. Ok. Um, What else? Number three. Uh, that she likes chocolate. No, I don't. Ah, ah, pero entonces dijo she. Does she like chocolate? Yeah. Does she Ajá. like chocolate? No. Yeah. Does she she like does. Chocolate? Ajá, pero el pronombre. She el pronombre. No, el pronombre. And dijo I. Respuesta. She y I. ¿verdad? Lo cambió de she a I. Tiene que ser el mismo pronombre. No, 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 she doesn't. Don't, no, she doesn't. She doesn't. Uh -huh. She doesn't. Okay? Mm -hmm. Very good. Does she like chocolate? Yes, she does. Or no, she doesn't. Porque está hablando de she. ¿Estamos? Okay, Jasmine. Yeah. Very good, Jessica. Jasmine, do you have your three questions and answers? Yes. Okay, yes. tell me. Uh, Where do you work? Mm -hmm. I work at Texas. Tacos. Texas, textiles o pico. Ah, ok. Pero usted, no, vive, ¿Usted vive en Opico? No, Ciudad Arce. Ahí ¿Y está en Ciudad Arce. Ciudad Arce está cerca de Opico. Sí. Yes. Ok. ¿Y Opico qué tal es? Ah, ya voy preguntando otras cosas. Es que me quiero ir a vivir por ahí. No conocemos pico. Caliente. Bien lindo. Es caliente. Ay, no me aflija. No. <risa> no, ya no voy a ir. No viví ahí. Ajá. Ok. Pero es lejos, ¿verdad? Sí. Sí. Es un poquito. Son municipios unidos, pero en diferentes zonas. Ah, Ciudad Ars. Ok. Sí. Bueno, si me voy por ahí, la voy a ir a visitar. Okay. Ah, tiene que tenerme okay. cafecito con pan. Ok. Very good, okay. Jasmine. La vamos a conocer en persona. Thank you, Jasmine. Ah, tenía otra pregunta. Son tres. Sí. Ok. So, do you play soccer? Yes, I do. Number three, where do you like? I like. In Ciudad Arce. Live. Where do you live? Finish. I live in Ciudad Arce. Uh -huh. Live. Very good. Thank you. Uh -huh. Anita. Where do you live? Do you live? Uh -huh. Yes. Anita, do you have your question? Okay. Ana, Guadalupe. Oh. <laughs> I, I was thinking, who is Anita? It's me. Uh, oh, what is... Ah, cuando dije Anita, y yo dije, está viendo la novela, yes. dije yo. <laughs> no, no, no. It's not my mom. No, no just, just kidding. Uh, okay, no. Do you, like, do you like dance? Do you like to dance? Do you like this? Yeah, yeah. Okay. And what's the answer? Do you like dance? ¿Cuál es la respuesta? Yes, I do, or yes, I like, or... Correct. What's the second uh, question? Uh, do you want to eat pizza? Or uh -huh. hamburger? I don't know. Uh -huh. okay. uh, yes, I do, or uh, uh, I'm not, I'm full. Great. Mm -hmm. What else? Uh, uh, what do you want to go on vacation? Uh -huh. uh, I want to go uh, Las Vegas, for example. To Las oh, Vegas. Uh, <laughs> to Las Vegas, yes. Oh, I'm not. Um, I don't have money. I don't have to stay home. Okay. Great job. <laughs> Great job. Thank you, Anita. Thank you. Good job. Oh, okay. I'm Anita for all the people, right? Holy, excuse me? Oh, okay, I'm Anita for all the group right now. 
for this group. You're Anita. Yes. <laughs> yes. Okay. You're okay. Anita. You're the only because Anna you, here. Okay. Because when you say Anita and uh, I'm Anita, or is another Anita? Oh, no. There's... There is there is no other Anita. <laughs> okay. No, no, no. Okay. It's, it's because I don't okay. like to say Anna. Anna sounds okay. like heavy, right? Yeah. Anna. It is right. Okay, I, Anna. I like Anita. <laughs> Okay, okay. Thank okay, you. it will be Anita. <laughs> okay, okay. Okay, the point is that I work with children in the morning <laughs> and I used to okay. call the people like that. Okay, thank you. Okay. 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 okay, thank you. Good. It's no problem. Okay. okay, okay, okay. Let's continue. Who wants to participate? One more. One more, who wants to participate? Alba, creo que quiere participar, Alvita. Ahí está Alba, hola Alba. Pero no la estoy escuchando, Alba. ¿Ahora? Sí. Ah, sí. Ahí está la otra compañera. Where do they play basketball? Ajá. Yes, they do. Play basketball? Eh, no, to the pero ahí uso where. When. Ah, uso when. Where. Pero where ahí no. They... Cuando usted usa las WH words, no dice yes, I do. Oh. Ahí tiene oh, que contestar okay. específico. Yes, I do. No, 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 no. Cuando usted contesta yes, I do, es porque preguntó, do you play basketball? Yes, I do. Ok. Pero si usa. When or where, I did ya no contesta yes, I do. Sí, where, where they, where do, do they, they play basketball? Ajá, uh -huh. where do they play basketball? Yes, they do. No. no, 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 no. Entonces. Dijo when or where. Cuando where, usa las where, 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 dónde, dónde. Ajá, entonces ¿Dónde, le pregunta dónde. dónde? dónde. Entonces le pregunta ah, dónde, no va a decir sí. Cuando le pregunta ah, dónde, ¿qué contesta? Ah, ok. They play basketball. Ah. They play basketball in, in to Tuesday. Tuesday. When, entonces dijo when, ¿cuándo? Where, where, dónde. Es que where es dónde. Y dijo Ajá. on Tuesday, ah, el martes. Sí. <risa> <risa> Sí, sí, es sí, como que le diga, Alba, es como que le diga, usted, sí, 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 sí. No, ¿dónde juega básquetbol? Sí. ¿Y a dónde juega básquetbol? El martes. No, ok. Ajá. <risa> ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé. Es que you me equivoqué it? en las, dos, hora, en las dos oraciones y me equivoqué el verbo. <risa> <risa> Vaya, volvamos entonces, vamos a ver cuál sería. Ok. <risa> Pero bien linda, ¿verdad? Entonces, le da risa. Ok. Está bien. Ok. Eh, they play basketball. In, in Santa Tecla. Santa Tecla. Ah, very good. Uh -huh. ¿Qué más? Okay. Uh, when do you eat sushi? I eat sushi in my house. Pero dijo when. ¿Y when es cuando? Uh -huh. Sí, por eso me quedé. Where? Quiero Ajá, el where <risa> es donde. El where es donde. Sí, sí, Solo vamos a repasar las AVH words, sí, ¿verdad? Sí, me equivoqué. La pregunta, teacher. Sí, no, sí. no, no, no se ha equivocado la pregunta. Solo es la WH word, el significado de la WH word. Sí. Una es when, cuando. Y where, con R, es donde. Ajá, when did. Eso it, es lo único que tiene que cambiar. Lo demás está bien. Ok. okay. I eat sushi in Tuesday. Ajá, bueno, ok, muy bien. Sí. ¿Esa dos nada más hizo? ¿Sí? Sí, está bien, sí, sí, okay. solamente. Thank you. Hoy sí ya quedó claro, only, ¿verdad, Alba? Only yes, yes. Ajá, de los errores se aprende, ¿verdad? Sí, ya lo corregí, ya lo corregí. Sí, cada vez que nosotros cometemos un error, eh, lo corregimos y ya no se nos olvida. Pues no les pasa eso. Sí, sí, sí ¿verdad? Sí. Ya no se me olvida porque ya cometí ese error. En mi trabajo me pasa mucho, muchos errores cometo. ¿No les pasa a ustedes? Yes, yes. Sí, verdad, no somos perfectos. En los trabajos nos regañamos mucho. 
Pero aquí no, no estoy hablando de inglés corporativo, estoy hablando del otro trabajo okay. de la mañana, ¿verdad, Álvaro? Buenas noches. Hola, teacher. Hola, Zuli. Hola, ¿quién dijo hola, teacher? Yo, Zuli. Hola, Zuli, acaba de venir. No, aquí estaba, teacher. <risa> pues sí que me está saludando. Para participar con las dos oraciones. Ah, vaya, sí me gusta. Dele con todo, niña Zuli. <risa> no sé si es niña o doña o qué, o cipota. <risa> es niña, es niña. Niña. Ah, ya me acordé quién es Zuli, si es la chica bonita. <risa> sí, dice, ajá. Vaya, vamos Zuli. ¿Qué es Zuli? Es Zuli. No, ¿Cuál es Zuli? No la ah, ven a Zuli. Zuli. Ahí está Zuli. Guayca, Zuli. Guayca. Ok, go ahead. What kind of food do you like to prepare? To prepare. Yes. I like to prepare Italian food. Wow, mire. Ah, pues hay que ir a la casa de Zuli que nos haga Italian food. Is that true, Zuli? Es cierto eso. Yeah. Es like pasta. Mire, hace Italian food. Es like pizza. Like I like pizza. Like a pizza. Yes. Yeah, I love pizza. Like pasta. <laughs> and pasta. I like yeah, it. I love it. <laughs> yes. That's why you were using pizza in your sentence, Ana. Yeah. You're you're thinking in your favorite food. <laughs> yes. Yes. Yes, 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 yes. Okay, very good. Me muevo para que me desaparezca lo azul. <laughs> okay, okay Zuli, continue. Who do who do you live with? Who do you live with? Ah, yes. very good. I live with <laughs> my mother and brothers. Ok, esos momentos, ¿verdad? No se olvidan en la vida. <risas> Disfrútelos. ¿Verdad, chicas? Las chicas que viven ya casadas. <risas> yes, yes. Disfrútelos. Yes. Me, me remontó a mi época. Ya está viejita la mesa. <risas> no, no, no tan viejita. <risas> Le da risa a Anita. Sí me gusta, sí me gusta. Ya le sé a ver, no amor. Pero dice a ver, no amor. No pasa por ti. No, 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 more, no, more. ¿Qué no, más, no, 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 Does your mother like the makeup? The makeup. Wow. makeup. Mire, más no va a poner ahí. ¿Qué? El makeup. <laughs> Está hablando de maquillajes. <laughs> que si a su mamá le gusta el maquillaje. Mm -hmm. Y ahí la está regañando la mamá. <laughs> Se le queda viendo. Ajá. ¿Y es que? Just she does. She does. She, porque es ella, ¿verdad? She does. She does. Okay, muy bien. Well done. Miren, las oraciones de Zuli fueron bien avanzadas, ¿verdad? Le agregó de todo, hasta queso, salsa, Te voy a copiar, mostaza. Zuli, te voy a copiar, te voy a copiar. Te voy a copiar. Vaya, vaya. Voy a copiar. Y Alba y Zuli se conocen. Trabajan sí, en el mismo lugar. Ah, qué chévere. Where do you work? Es la niña. Ah, es verdad. Niña. Pues no solo en la clase. Where do you work? Y, y alcaldía de Tixtepeque. Bye. Okay. Ya tenemos partida de gratis. <risa> <risa> partida de nosotros. Todas. ¿Verdad? Vayan Todas a sacar su partida. No, no porque no somos de ese distrito. No, no. No, sí, somos varias, somos varias. Somos varias. ¿Quién más? Jessica oh, really? también. ¿Qué? Y Rosy. Miren, chicas. Rosy. Ah, también. ¿Sí? ¡Wow! Qué rosa. Todas son bien amigables. Sí. Qué Let chévere. Qué team. chévere. Let y Ana también, Ana Guadalupe. No, 
no, Vilma. Solo no. Ana Guadalupe no es del grupo, bueno, pero hay un montón, ¿verdad? Y los demás Alba, que recién en cámara. Álvaro tiene problemas. Álvaro oh, ya está aburrido porque mucho. Álvaro, sí, chica. ese tema sí, no sí. era de la clase. No, 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 no para, para, sigamos, Ay, sigamos. Okay, pero... okay. Sí, continuamos, continuamos. Let's continue. Okay. Ajá, Álvaro, las disculpas, las respectivas disculpas. <risa> Chicas. En, en el chat seguimos. <risa> Cabal, okay. eso le iba a decir, sigamos en el chat. Deme las gracias, Álvaro. Lo rescató Álvaro, lo rescató ella. Okay. No, yo ya iba a decir algo sobre eso, así como que chicas, si quieren para una conversación, ¿verdad? Vámonos a la siguiente mm -hmm. página. Y solo por eso Álvaro va a participar. Vale. Sí, sí, así es. Ajá, así ¿verdad? Es. Vaya, miren Álvaro. Y Jonathan okay. está, se fue. I'm just listening. No, ahí está Jonathan también. Hola, aquí estoy escuchando no está todo. Por la... Estoy escuchando todo, dijo. Miren, ah, pues escuchó que las chicas son de un team de equipo de soccer. O, ojalá se fuera. Son porristas, dijeron. Oh, wow. <risa> cheerleaders. Son cheerleaders. Okay. Miren, Álvaro sigue aburrido. No, ya no sigamos, ya no bueno, sigamos. Bye. No. No, Pero Jonathan sí dice, sigan hablando de Jonathan. O oh, no, Jonathan. No, vaya, Jonathan y Álvaro van a hacer la conversación, ya que son los únicos dos varones por acá. Van a hacer la conversation. No, no es conversation, miren. Can you read, eh, Álvaro, can you read the instructions? And then Jonathan reads the information about Brittany. Brittany? Oh, I'm I, I'm I going to read the mm -hmm. reporter. That part. Ya leyó. No. <laughs> vale, vamos, vamos, vamos. Las demás chicas, apáguenme sus micrófonos. Ok, a tú. Que no escucho a Álvaro, porque ahí están viendo la novela. Ana está viendo la novela. Ok, let's continue. <laughs> The soil reporter might start talk to people on the street about their schedule. Ah, okay, very good. Thank you. Ahora, Jonathan, can you read the information about Brittany Davis, college student? Jonathan. Sorry. Jonathan. No, hey. Teacher, no escuché lo que me dijo. Read the information about Brittany. Can you read? Can you see it? Puede ver la información de Brittany? Yes, yes. Okay, read. Todo o la parte de Mike. Todo. Okay. Mike, what your children like? Brittany, my class start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. To school. To school. When do you class end? They end at noon. Then I have a job at the library. Library. Mm -hmm. So when do you study? My only time to study um, is. No veo la parte de abajo en la presentación. Is, okay, it's in the evening from eight until midnight. Thank you very much, Jonathan. In midnight. Entonces, what's the information? What time does she get up? She get up at 7 a.m. She gets up. She gets up. Ahí sí se agrega la S. She gets up at 7 a.m. When does her classes end? At noon. Uh -huh. They end at noon. Does she have a job? Does she have a job? Yes. Estas preguntas son para todos, solo para Álvaro. 
Does she have a job? Yes, she works the library. The library. Pero oigan, no, me dieron más información y solo pregunté. Does she have a job? Ah, solo tiene que contestar. Yes, she does. No, yes, she does. Ajá, yes, she does. Solo eso. Where does she work? Después iba esa pregunta. Where does she work? At the library. She works at the library. Complete sentences. Tienen que decirme en las oraciones completas. She works at the library. Uh, does she study? Does she yes. study? Yes, she, yes, she does. Yes, she does. She does. Where does she study? No, when, when does she study? Pueden ver la información de abajo. Todos están agachados. Creo que no la miran porque todos están agachados. Ok, espérenme. Vamos a ver si hacemos algo. Chicas, ya vieron que ya son las 10 de la noche. Yes. No. Me asustaron. Espérenme, vamos a mover esto. Son las 8 con 10 minutos. Le faltó el 8. Las 8 con 10. No. 47. <risa> Ahí, vamos a ver. Hoy sí lo miran. Yes. Sí. Ok. Yes. When does she study? She study. Pero yo okay. creo que las chicas se tomaron bien en serio que iba la pregunta para Álvaro porque ya no quieren contestar, solo dejaron a Álvaro. <risa> ¿Verdad? Ya veo a Álvaro que lo está escuchando. <risa> ya no quieren contestar, mire, calladas se han quedado, mire, se están pensando. No, I'm sorry, but I have problems with my earphones. Ok, you have problems yeah. with the earphones. Yeah, okay. yeah, yeah, I have problems. Ok, okay. No problem. I was trying to connect it and uh, it was no problem. <risa> right. Y las chilitas right, but, ya no contestaron. But, but But what do you want to do? Uh, the question, answer the question. Uh, does she study? From, yes, she does. From Britain? When? Uh, When huh? what? The first. In the, the first. In the. When does she study? When? No where. When? In the evening. In the evening. During meeting high. In the evening. In the tardes estudia. ¿Se hicieron difícil estas preguntas? No. Vale, vamos a la información número dos. Vamos a ver si estas las comprenden mejor. Ok. Yo Ahora soy. va a leer. Rosy. Ok, Rosy. Que lea Rosy. <risa> Con todos los nombres o sin los nombres. Eh, Puede ir diciendo los nombres, sí, para que veamos okay. identificar. Mike, what's your schedule like? Joshua. What's your schedule? Schedule. Okay, schedule like. Good. Joshua, well, I get up at 6.30 a.m. and go for an hour before breakfast. Continue. No sé allí cómo se lee. MS. 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 Solo las abreviaturas. How did you go to work? JB, I work at home. I start work at eight around one. I take lunch break. MS, how late do you work? JB, sometimes I work all night to finish a project. Hey, thank you very much. Does, does, is it a girl or boy? It's a boy, right? Joshua. What's, what's, uh, what time does Joshua get up? Six he gets up. He gets up at 6.30. Gets up. Gets up. Tiene que llevar la S. Gets up. Ajá, es como, acá está, get up, ¿verdad? Pero usted lo está diciendo, ya no dice, ay, no, he gets up. He gets up. 
gets up con S, porque está hablando de él. He gets up. Okay. okay? Number two. He gets up. Does he work? Up. Three. Does he work? Yes, he, yes, he, he does. does. Yes, he does. Yes, he does. ¿Le ha pasado algo en la manita, Luisana? No, inyectándome nada más. Ah, ok. Pero está bien, sí, está mejor. Sí, sí. Ok, ok. Creí que se la había doblado. Duele mucho cuando se dobla la mano. Ok. He gets up at 6.30. Does he work? Yes, he does. Where does he work? Dice ahí donde trabaja. No, ¿verdad? Yes, oh, yes, no, sí dice, yes, sí dice. No, yes. He works, ahí lleva la S. He works. He works at, at home. At home. He works. Pero solo Ernesto está hablando ya. Las demás chicas cheerleaders. Y también la chica Hidalgo. <risa> <risa> Se fueron las cheerleaders. Vaya. Y luego dice. Ahí está. Todo cheerleader. Ajá. Uy, permítame chicos que acabo de tener una, un aviso. Sí, batería. <ríe> batería descargada casi. Espérenme, <ríe> bye. Ok. Muy bien. ¿Vieron cómo formulé las preguntas? Sí. Ahora, yes. ustedes solitos van a trabajar. Esto mismo se encuentra en la plataforma. Y ya faltan pocos minutos, así que nos vamos a ir juntos a la plataforma. Todos tienen que abrir la plataforma conmigo. Eso se me había olvidado de decirles. Cuando la Miss dice vamos a la plataforma, todos tienen que ir con la Miss para que podamos resolver los ejercicios juntos. Si ahora no la tienen abierta, en la próxima clase traten de estar listos para abrir la plataforma junto con la Miss. O ya tengan la abierta para que así se vayan juntos a hacer los ejercicios con la Miss. Este lo hicimos en la clase pasada. Este es el que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? No todos. No le puedo dar todas las respuestas. Ok, number one. Do you exercise every day? Yes, I exercise every day. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Esta sería. ¿Cuál sería la pregunta? Acá dice... Teacher... Yes. No sé si seré la única o si está pasándolo en la pantalla, pero a mí no me aparece. No lo están viendo. Como si se hubiese, como si se hubiese quedado congelada. Ah, ok. ¿Están viendo la pantalla de la plataforma? ¿Todos? No. No, no, pero la no, me no, 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 no. Gracias, pero mire, solo, solo la chica me dijo, lo demás no me dice. Permita. Y también que, permítame qué ha pasado acá. Estaba en la plataforma. El ejercicio que estamos haciendo, les dije, el que hicimos en la clase pasada, fue Pero este. Se escucha también una interferencia. Sí, también estoy escuchando. Con lo que le mute a sus micrófonos. Ah, el de Jasmine es. Algo le estaba pasando a su microphone, Jasmine. Vamos a ver, aquí, este es el knowledge que estuvimos viendo en la clase pasada. Este es el video de eh, lo mismo que he explicado hoy, no igualito, pero sí el tema. Y luego está este knowledge que está en el 1.10. Luego está otro video que traté de incluir en esta clase y aquí está el otro knowledge. Vamos a tratar de empezar con este, ¿verdad? Este knowledge check. Dice, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Puede decir, I exercise every day, or yes, I do. ¿Cuál es la número acá? Dos. What ¿Cuál time sería do you este? eat lunch? Very good. What time do you eat lunch? ¿Ok? No pone el signo de pregunta porque ya está acá. Y si en algunos casos usted lo pone, le puede salir mala la respuesta, la pregunta. No, this class starts at 9 o'clock. Entonces no tiene almuerzo porque esta clase 
comienza a las nueve en punto. ¿Ok? ¿Cuál sería la otra pregunta? Does this class start at eight? Y las chicas no están respondiendo. Does this class start at eight? ¿Qué? O'clock. Clock. Ajá, ahí está el o'clock. Y un punto al final. Ah, no, punto no, porque es una pregunta que está allá. Sí. I started English in the evening. No, this class starts at nine o'clock. Ah, y las respuestas, mire qué raro, ¿verdad? Las preguntas están abajo y las respuestas están arriba. <risa> ¿Ya vieron? Sí, 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 está raro. Sí, está raro. Porque esta, esta, por eso que no le había sentido a esta. What time do you eat lunch? Teacher, es que ahí dice la indicación, creo que vamos a formular las preguntas. Ajá, sí, las estamos formulando. Pero lo que no... Ellos habíamos... nos dan las respuestas para nosotros formular la pregunta. No, sí, sí, sí. Pero el punto acá es que la... No está abajo. Tendría que estar abajo la respuesta. La pregunta arriba la y la respuesta abajo. A la Pero no. nada más. Ajá, está aquí la pregunta y la respuesta estaba en la anterior. Mira, pues, mala posición. Mala. Yo eso sí no... No lo apruebo. <risas> Desaprobado esta parte. Mira, pues, aquí está, ¿eh? What time do you eat lunch? Tiene que estar aquí la respuesta. Y está aquí arriba. ¿Ve? ¿Por qué tiene que regresar acá? Atravesarse la calle aquí. <risas> aquí tendría que estar. What time do you eat lunch? At 1 p.m. La número 2. Sexta. Does this class start at 8 o'clock? No, aquí está la respuesta arriba. Mira. This class starts at 9 o'clock. Así lo van a ir haciendo. Veamos cuál es la otra. I study English in the evening. ¿Cuál sería la pregunta? When do you study English? Ah, sí, ¿por qué no es do? Do you study English? Porque si dice do you study English, iba a decir yes or not. Y aquí dice I study English in the evening. Entonces es when do you Do you study, study in English? English. What do you study in English? Y la última. Y los W's question. Ah, no. ¿Qué pasa? Oh, el question mark. El question mark no se pone. No, porque aquí lo lleva. Miren, aquí lo lleva. Oh, okay. Ajá, si lo vuelve a colocar, se lo va a colocar mal. Tiene que ir fijándose oh. si acá van colocados, ¿verdad? ¿Qué va colocado y qué no? Y también tienen que empezar con capital letters, ¿verdad? Vaya, acá. Yes, we play soccer on Saturdays. Si dijo yes, yes. ¿Cuál sería la pregunta? Do you, do you, do your friends, do your friends, no, do you and your friends play, play sports on weekends? Ajá, le voy a colocar puntos porque va a salir mal. Vamos a ver qué sale bien. Sí, ¿quién ya había hecho esta parte de la plataforma? Yo. La felicito, Yo. Luisana. Ay. Yo. Los felicito. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está listo. Aquí yeah. acumularon. Este. Yo había hecho esa, pero en la tres eh, la tengo igual, pero no sé por qué me la pone mala siempre. Ah, sí, se dice que la tengo igual. Y quizás le ha colocado un punto por acá o alguna letra. O un verificar. doble espacio también. Cuando dan doble, doble espacio, dan mal. Miren, miren, aquí la chica Luisana es experta en la, en la plataforma. Es la de soporte técnico. No. <risa> Se sabe todas las estrategias. Muy bien. ¿Qué me pasó en el módulo anterior? Por eso. <risa> sí, eso pasa. Pasan muchas cosas. Por eso les decimos: de los errores se aprende, ¿verdad? 
Y acá, la última parte, pruebe así, chica. Pruebe si tiene un punto o si una letra, cualquier cosita puede haber pasado. Acá es, what's your schedule, why? Aquí es donde está la información de los tres chicos que estuvimos viendo, miren. Ahí está, ¿eh? Usted puede leerlo y después está unas preguntas acá con relación a esas historias. ¿Ve? Hágalo para la próxima clase de tenerlo listo. Y terminamos. Todos tienen que estar finalizando el 1.13 hoy y si se adelantan mucho que mejor. Teacher. Dígame. Eh, para la compañera que tenía problemas, eh, si no me equivoco, una respuesta es en O'Clock que da el error, el apóstrofe. Mi sugerencia es que copie la palabra de la misma plataforma y la pegue, para que no le dé error. Lo felicito, Jonathan. Muy buena sugerencia. Sí, porque a veces por apóstrofe colocamos una coma y no es lo mismo, ¿verdad? Y se, y, o si no está la, la tilde. Se confunde el apóstrofe. Puede ser que eso haya sido también. Mejor. Ajá, sí, voy a. La uh -huh. Voy a intentar y muchas gracias. Ok. Vale, chicos. Terminamos la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Muy feliz. Todos la clase. Hoy sí. Vámonos. See you tomorrow. <risa> Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.